చూడండి వ్యూస్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ లో ఎఫ్ ఎయిట్ ఫంక్షన్ కి అనేది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దామండి ఎంఎస్ వార్డ్ ఇందులో ఇప్పుడు కీబోర్డ్ లో మీరు ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి ఎలాంటి యాక్షన్ జరగదు కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు కర్సర్ ఇక్కడ పెట్టాను ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది ఇప్పుడు నేను ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేశాను ఓకే దీని తర్వాత చివరిలో పెట్టా కర్సర్ ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి సెకండ్ క్లిక్ చేసిన పొజిషన్ వాటికి ఆటోమేటిక్ గా సెలక్షన్ అవుతుంది కంటెంట్ అనేది ఇప్పుడు చూడండి సెకండ్ మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు ఎక్కడైతే ప్రెస్ చేస్తున్నారో ఆ పార్ట్ వరకు సెలక్షన్ జరిగిపోతుంది ఓకేనండి ఇప్పుడు మళ్ళీ నార్మల్ గా రావాలంటే మీరు ఎస్కేప్ కొట్టండి చూడండి ఇప్పుడు నార్మల్ గా ప్రెస్ చేస్తే కర్సర్ ఎక్కడైనా ఏ ప్లేస్ లో అయినా సరే ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు కానీ వన్స్ ఒక చోట పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు కీబోర్డ్ లో ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఎక్కడైతే ప్రెస్ చేస్తారో ఆ పార్ట్ వరకు ఇలా సెలక్షన్ అవుతుంది ఇది పోవాలంటే ఎస్కేప్ కొట్టండి అదే మీరు కీబోర్డ్ లో ఆల్ట్ ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీకు ఇక్కడ మ్యాక్రోస్ కి సంబంధించిన డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అసలు ఈ మ్యాక్రోస్ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అంటే మీకు కావాల్సిన నేమ్ తో సమ్ డేటా అనేది ఒక షార్ట్ కట్ కి తో స్టోర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు జనరల్ గా కొన్ని కొన్ని ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసినా యాక్షన్ జరిగిద్ది దానికి సంబంధించిన షార్ట్ కట్ ప్రెస్ చేసిన ఈ యాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అలా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను చూడండి ఇది రిమూవ్ చేశాను అసలు మ్యాక్రోస్ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందంటే మనకి వ్యూ ట్యాబ్ లో ఇదిగోండి లాస్ట్ ఆప్షన్ మ్యాక్రోస్ లోకి వెళ్ళి అసలు ఈ మ్యాక్రోస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇందులో ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ మ్యాక్రో ఈ ఆప్షన్ ని ప్రెస్ చేశాను మ్యాక్రో నేమ్ ఇక్కడ నేను ఏ వన్ ఇలా పెట్టేసి ఇప్పుడు ఏ వన్ అనే నేమ్ తో దీని పర్టికులర్ గా ఒక షార్ట్ కట్ కిద్దాం కీబోర్డ్ మీద ప్రెస్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ ఎనీ షార్ట్ కట్ కి ప్రెస్ చేయమంటుంది ఇక్కడ నేను కంట్రోల్ క్యూ అన్న ఇక్కడ ఎస్ఐన్ అన్న క్లోజ్ చేశా ఇప్పుడు సమ్ డేటా అనేది టైప్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ రికార్డింగ్ అవుతుంది మన టైప్ చేసే డేటా అనేది రికార్డింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను కంప్యూటర్స్ అండ్ కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇలా టైప్ చేశాను మళ్ళీ మ్యాక్రోస్ లోకి వెళ్ళి స్టాప్ రికార్డింగ్ స్టాప్ చేశాను ఇప్పుడు ఆల్ట్ ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేయండి మనకి ఇక్కడ ఏ వన్ అనే నేను ఎంతో స్టోర్ అయిందా లేదా ఓకే ఇప్పుడు రన్ అన్నారు అనుకోండి ఇది వచ్చి మళ్ళీ మ్యాక్రోలకి వెళ్ళి వ్యూ మ్యాక్రోలకి వెళ్ళి రన్ అన్నారు అనుకోండి అంటే ఇన్నిసార్లు అయితే మీరు రన్ అని టైప్ చేస్తారు ఆ స్టోర్ అయిన డేటా అంటే ఏ వన్ నేమ్ తో ఏ మ్యాటర్ అయితే స్టోర్ అయిందో ఆ మ్యాటర్ అనేది పేస్ట్ అవుతూ ఉండిద్ది అంటే రిపీట్ అవుతూ ఉండిద్ది లేదా షార్ట్ కట్ కూడా వాడచ్చండి దాని షార్ట్ కట్ ఏమిచ్చా కంట్రోల్ క్యూ అదిగోండి కంట్రోల్ క్యూ ప్రెస్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా మ్యాటర్ వచ్చేస్తుంది ఇది ఎంఎస్ వార్డ్ లో పైనుంచి ఏమలేదండి డిఫాల్ట్ గా మనం సెట్ చేసాం ఓకేనండి అంటే మ్యాక్రోస్ లోకి వెళ్ళి ఏ వన్ అనే మ్యాక్రోని రన్ చేసిన ఆ మ్యాటర్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది లేదా దాని షార్ట్ కట్ ఏందండి కంట్రోల్ క్యూ అలాంటి మ్యాక్రోస్ కి షార్ట్ కట్ ఆల్ట్ ఎఫ్ ఎయిట్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఇందులో కూడా మీరు ఏంటంటే ఒక సెల్ సెలక్షన్ చేశారండి ఇప్పుడు మీరు కీబోర్డ్ లో ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేశారండి ఇప్పుడు మీరు ఏ సెల్ అయితే సెలక్షన్ చేస్తారో ఆ పార్ట్ వరకు చూడండి అక్కడ నుంచి అక్కడ దాకా రోస్ కాలమ్స్ వైజ్ గా సెలక్షన్ అయిందా లేదా చూడండి ఎక్కడైతే క్లిక్ చేస్తున్నారు చూసారా ఇప్పుడు ఇది పోవాలంటే ఎస్కేప్ కొట్టండి ఇదిగోండి అదే మీరు ఇప్పుడు ఆల్ట్ ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి సేమ్ ఇందులో కూడా మనకి మ్యాక్రోస్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది సేమ్ అందులో కంటెంట్ నార్మల్ గా టైప్ చేసాము ఇందులో ఒక సెల్ లో టైప్ చేసిన కంటెంట్ అనేది కావాల్సిన నేమ్ తో కావాల్సిన షార్ట్ కట్ కి తో మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అలా పవర్ పాయింట్ లో కూడా అంతేనండి ఆల్ట్ ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మ్యాక్రోస్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అయింది అందులో మీరు సమ్ మ్యాటర్ ని మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కావాల్సిన షార్ట్ కట్ కి కూడా మీరు డిఫైన్ చేయొచ్చు ఫోటోషాప్ ఇందులో మీరు కీబోర్డ్ లో ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మనకి ఇన్ఫో ప్యాలెట్ అనేది ఓపెన్ అయింది అసలు ఈ ఇన్ఫో ప్యాలెట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఇమేజ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను సెలక్షన్
ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఎప్పుడైతే ఇమేజ్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మీ కర్సర్ పొజిషన్ గమనిస్తే ఇన్ఫో ప్యాలెట్లో ఏదో వాల్యూస్ అనేది డిస్ప్లే అవుతున్నాయి గమనించారా ఓకేనా అంటే ఏంటి మీరు కర్సర్ ఎక్కడైతే పెడుతున్నారు అంటే ఏ కలర్ దగ్గర అయితే పెడుతున్నారో ఆ కలర్ రేంజ్ అనేది ఆర్జీబీ కలర్ మోడ్లో సిఎంఐకే కలర్ మోడ్లో వాల్యూస్ అనేది డిస్ప్లే అవుతున్నాయి చూసారా లేదండి నేను పర్టికులర్గా డిఫైన్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఇక్కడ మీకు కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయండి ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ కలర్ శాంపుల్ టూల్ అని ఒక టూల్ ఉంటుంది దీన్ని సెలక్షన్ చేసి మీరు ఇప్పుడు ఏ కలర్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తారో ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ డిఫైన్ అయింది అండ్ ఎక్కడ కూడా కరెక్ట్గా చూపిస్తుందా లేదా అంటే రెడ్ అనేది టూ ట్వెల్వ్ అండ్ గ్రీన్ అనేది వన్ నాట్ నైన్ అండ్ బ్లూ ఫోర్లో ఉంది చూడండి అలానే ఇప్పుడు నేను తన డ్రెస్ మీద క్లిక్ చేశాను ఇదిగోండి రెడ్ వన్ సిక్స్టీన్ ఉంది గ్రీన్ వన్ అండ్ బ్లూ వచ్చి ఫోర్ ఈ విధంగా అంటే మీరు పర్టికులర్గా ఒక కలర్ని అంటే ఆ కలర్ యొక్క రేంజ్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఏదండి ఈ ఇన్ఫో ప్యాలెట్ అలా మ్యాక్సిమం ఫోర్ కలర్ రేంజెస్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది అంతే ఓకేనా అలానే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇంకో టూల్ ఉందండి రోలర్ టూల్ ఈ రోలర్ టూల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇమేజ్ ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లైన్ ఎలా డ్రా చేశాను ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు మీరు డ్రా చేసిన ఈ లైన్ యొక్క విర్త్ ఇదిగోండి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుందా లేదా సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ అండ్ హైట్ వచ్చి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ టూ కావాలంటే ఇంకో లైన్ డ్రా చేయండి ఇదిగోండి మళ్ళీ విర్త్ వచ్చి జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ హైట్ వచ్చి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఈ విధంగా హైట్ విర్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రోలర్ టూల్ యూజ్ చేస్తాం అది డిస్ప్లే అయితే ఎందులో అండి ఇన్ఫో ప్యాలెట్లో అలానే కలర్ రేంజ్ అనేది కనుక్కోవడానికి మనం ఏంటి కలర్ శాంపులర్ టూల్ యూజ్ చేస్తాం అది డిస్ప్లే అవ్వడానికి యూజ్ అయ్యేది ఇన్ఫో ప్యాలెట్ టూ ఇలాంటి ఇన్ఫో ప్యాలెట్కి షార్ట్ కట్టే ఎఫ్ ఐ టూ ఇది ఎఫ్ ఐట్ అంటే హైడ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఎఫ్ఐట్ అంటే మళ్ళీ డిస్ప్లే అవుతుంది కొరల్రా ఇందులో కీబోర్డ్లో ఎఫ్ ఐట్ ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనకి టెస్ట్ టూల్ అనేది యాక్టివేషన్ అవుతుంది మీకు కావాల్సిన టెస్ట్ ను టైప్ చేసుకోవచ్చు ఫాంట్ స్టైల్ ఫార్మాట్ ఆప్షన్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అదే మీరు కీబోర్డ్లో ఆల్టీ ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీకు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుందండి సెలెక్ట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఉంది చూసారు కదా అంటే షేప్ ఏదైనా కావచ్చు దాన్ని రొటేట్ చేయడానికి దాన్ని పొజిషన్స్ మార్చడానికి కావాల్సినన్ని డూప్లికేట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి అందులో ఆల్టీ ఎఫ్ ఎయిట్ అంటే పర్టికులర్గా ఈ రొటేట్ అనే ఆప్షన్ హైలైట్ అవుతుంది టాలీ ఇందులో కీబోర్డ్లో ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి ఏది అకౌంటింగ్ ఓచర్స్లో ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి సేల్స్ అంటే మీరు స్టాక్ని ఎవరికైతే సేల్ చేస్తారో ఆ అకౌంట్స్ని ఎందులో ఎంటర్ చేస్తారు సేల్స్లో అదే కంట్రోల్ ఎఫ్ ఎయిట్ అనుకోండి క్రెడిట్ నోట్ అనమాట అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ అంటే మీరు ఎవరికైతే సేల్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్టాక్ని రిటర్న్ తీసుకోవడం అలా రిటర్న్ తీసుకున్న స్టాక్ని ఎందులో ఎంటర్ చేయాలి క్రెడిట్ నోట్లో జనరల్గా ఏంటంటే ఈ కంట్రోల్ ఎఫ్ ఎయిట్ అంటే ఈ సేల్స్ రిటర్న్ అనేది డైరెక్ట్గా యాక్టివేషన్ అవ్వదండి మీరు అకౌంటింగ్ ఓచర్స్లో ఉన్నప్పుడైనా గేట్ ఫైవ్ టాలీలో ఉన్నప్పుడైనా సరే కీబోర్డ్లో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రెస్ చేసి ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్లో ఇదిగోండి యూజ్ డెబిట్ నోట్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ మూడు ఎస్లో ఉండాలి అంటే ఇది పర్చేజ్ రిటర్న్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఈ రెండు కలిపే చెప్తున్నాను ఓకేనండి ఇందులో క్రెడిట్ నోటు ఇది ఎస్లో ఉండడం ద్వారా అప్పుడే మనకి కంట్రోల్ ఎఫ్ ఎయిట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ రిటర్న్ తీసుకున్న స్టాక్ని ఎంటర్ చేయగలం మరి ఆ సేల్స్ రిటర్న్స్కి షార్ట్ కట్టే కంట్రోల్ ఎఫ్ ఎయిట్ సేల్స్కి షార్ట్ కట్టు ఎఫ్ ఎయిట్ టర్బో సిపిపి ఇందులో ఈ ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి టైప్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ చెక్ చేస్తుందండి ఏదైనా చిన్న ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి స్టార్టింగ్ మెయిన్ సెక్షన్ దాని తర్వాత ఈ డిఫెన్స్ సెక్షన్ దాని తర్వాత ఫైనల్గా అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అలా కాకుండా కొన్ని కొన్ని లూపింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి అవి ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం లూపింగ్ జరుగుతూనే ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు కీబోర్డ్లో ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేస్తూనే ఉన్నారనుకోండి అసలు ఆ ప్రోగ్రామ్ లూపింగ్ అనేది ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుంది ఎక్కడి నుంచి
మన లైన్స్ అనేది ఎలా అయినా డ్రా చేసుకోవచ్చు అంటే జీరో డిగ్రీస్ నుంచి టెన్ డిగ్రీస్లో ఫైవ్ డిగ్రీస్లో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో ఎలా అయినా సరే మన లైన్స్ అనేది కామన్గా మనకు కావాల్సిన యాంగిల్లో ఎలా పడితే అలా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి అదే మీరు ఇప్పుడు కీబోర్డ్లో ఎఫ్ ఫెయిట్ ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి మనకి ఇక్కడ మనకి స్టేటస్ పార్లో గమనించండి ఆర్దో ఈ ఆర్దో అనేది ఆన్ అయింది వన్స్ ఇది ఆన్ అయింది అనుకోండి మనం లైన్స్ అనేది హారిజెంటల్గా వర్టికల్గా మాత్రమే డ్రా చేయగలం అంటే ఏందండి జీరో డిగ్రీస్లో నైంటీ డిగ్రీస్లో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో అండ్ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్లో మాత్రమే ఈ లైన్స్ అనేది డ్రా చేయగలం ఒక యాంగిల్ అంటే ఏంది థర్టీ డిగ్రీస్లో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో రావండి హారిజెంటల్గా వర్టికల్గా మరి ఆ ఆర్దో అనేది ఆన్ అవ్వాలంటే షార్ట్ కట్ ఎఫ్ ఎయిట్ మళ్ళీ అగైన్ ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి ఆ ఆర్దో అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది మరి ఆ ఆర్దోకి షార్ట్ కట్ ఎఫ్ ఎయిట్ ఓకే వియర్స్ ఈ విధంగా ఈ ఎఫ్ ఎయిట్ ఫంక్షన్ కి అనేది కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ అవుతుందండి ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్